안녕하세요 라이트박스입니다. 정말로 오래간만이죠? 그동안 바빠서 그림을 못 그렸는데 손이 굳어가는 느낌이 들어 스터디 겸 손풀기용으로 모작을 해보았습니다. 모든 꾸준함이 중요하죠. 하루에 그림 한 개씩 그리겠다고 다짐했는데 막상 학교나 회사, 기타 다른 일을 하다 보면 저녁 시간엔 지쳐서 그림을 그리겠다는 다짐은 온데간데 없어지고 그림 실력은 늘 제자리 걸음이 되죠. 그럴 땐 시간을 앞당겨 이른 아침에 그림을 그리는 걸 추천합니다. 매일 10분 혹은 30분 꾸준히 투자하면 분명 달라지는 게 느껴지실 거예요. 가장 중요한 건 그리는 습관을 들이는 것이죠. 이번에도 저는 늘 그리던 방식대로 기본 밑색을 넣어준 뒤 명암을 덩어리로 잡아주고 형태를 그렸습니다. 라인 스케치부터 그리는 방법도 있지만 저는 이 방법이 더 빠르고 효율적으로 그릴 수 있어서 애용합니다. 제가 이 방법을 선호하는 이유는 실루엣 이후 디테일로 바로 들어가기 쉽거든요. 보시는 것처럼 덩어리 위주로 러프하게 채색해 나가다가 세부적인 형태를 계속 다듬어 가다 보면 빠른 시간 내 쉽게 아웃풋을 얻을 수 있답니다. 이렇게 슬슬 피사체의 기본 덩어리와 형태감이 자리 잡혔다면 이제 피부의 밋밋한 색을 보완하여 부분적으로 다채로운 색을 섞어줍니다. 적당히 마무리되었다면 피부의 밝은 부분을 채색하면서 디테일을 올립니다. 이렇게 매우 밝은 보라색을 칠하면 뽀샤시한 피부로 보여서 정말 자주 사용하고 있어요. 중간중간 픽셀 유동화 기능으로 형태를 다듬어 줍니다. 단축키는 컨트롤 쉽트 X입니다. 또 필요한 경우 컨트롤 T로 형태를 적절히 조정하기도 합니다. 톤 밸류를 수정할 때는 레벨 값을 잘 조절해서 색감을 맞추는데요. 포토샵 어저스먼트 레이어 기능은 원본 손상 없이 쉽게 색 조절을 할수 있게 하므로 꼭 사용해 보시는 것 추천드립니다. 이제 슬슬 마무리할 시점이 다가오네요. 제가 전에도 말한 적이 있는데 얼굴은 살짝 비대칭으로 그려야 자연스럽고 매력적으로 보이거든요. 그래서 이번에도 비대칭으로 그렸습니다. 왼쪽보다는 오른쪽이 더 넓게 그려진 걸알수 있어요. 실사풍으로 얼굴을 그릴 때는 가급적 비대칭으로 그리는 것 잊지 마세요. 그리고 얼굴 명암을 어떻게 넣어야 되는지 모르겠다. 참고 자료가 없으면 그리지 못하겠다 하시는 분들은 얼굴 도형화부터 시작해서 얼굴의 형태감을 익히는 것도 좋습니다. 단순화시킨 명암을 연습하다 보면 어떻게 그려야 되는지 감이 잡히실 거예요. 또는 저처럼 이렇게 사진을 보면서 스터디해도 좋아요. 하지만 가급적 처음엔 최대한 단순한 것부터 그리세요. 익숙해지는 시점 이후부터 조금씩 난도를 올려주세요. 이제 거의 마무리되어 가는 것 같습니다. 형태가 어색한 부분들을 계속 다듬어 주었어요. 글로시한 느낌이 들게 하이라이트도 추가하고 계속해서 디테일을 올려줍니다. 혈색이 돌게 뺨과 코 끝에 치크도 넣어주고요. 밝은 하이라이트를 살려 글로시한 느낌도 좋아 보이지만 전체적인 조화를 생각해서 살짝 낮춰주었습니다. 피부에 빛이 닿아 혈색이 도는 부분은 붉게 칠해주고요. 머리카락에 엔젤링도 추가해줬고 마무리로 배경도 자연스럽게 넣어줍니다. 배경을 칠하니 더 안정감이 생기고 캐릭터가 한눈에 들어오죠? 이렇게 적절한 배경색을 골라야 캐릭터가 더 돋보이게 된답니다. 오늘은 여기까지입니다. 다음에 또 다른 그림으로 찾아올게요. 행복한 하루 되세요.